ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഷീബ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ലോകത്തിലെ അതിസമ്പന്നന്മാരുടെ പട്ടികയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ബിൽ ഗേറ്റ്സ് വാറൻ ബഫറ്റ് കാർലോസ് സ്ലിം തുടങ്ങി ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം പേരുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യം എന്തെന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് പല ഗവേഷകരെയും മനഃശക്തി എന്ന പഠന മേഖലയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകണം എന്താണ് ആ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് മുപ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപതിനായിരം ചിന്തകൾ വരെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറെയും ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചിന്തകളാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകളും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്നവരും നെഗറ്റീവ്സ് കണ്ടെത്തുന്നവരുമാണ് ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് കുറേ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും നമ്മുടെ ആയുസിനെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദോഷകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതേസമയം അതേ സ്ഥാനത്ത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും പോസിറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ നിറച്ചാലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കുഴപ്പം പോസിറ്റീവ് ചിന്ത ചിന്തകൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതവും പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ലൈഫിൽ വിജയിക്കാൻ സാധിക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പോസിറ്റീവായ വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇടപഴകുക അതായത് ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ഉള്ള വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തുക രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ബുക്ക്സ് റീഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങി വായിക്കുക മൂന്ന് പോസിറ്റീവ് മീഡിയാസ് മാത്രം കാണുക നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലും മീഡിയാസ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരു വലിയ ചെരുപ്പ് കമ്പനി ഒരു ദിവസം അതിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ സ്റ്റാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ വിറ്റഴിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പോയി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ വിറ്റഴിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഇദ്ദേഹത്തെ തിരികെ വിളിച്ചു മറ്റൊരു സ്റ്റാഫിനെ വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞയച്ചു ആ വ്യക്തി അവിടെ പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു സാർ അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ആരും തന്നെ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം വിറ്റഴിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതകളാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ടോ ആ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മനോഭാവം ഉള്ള വ്യക്തികളുടെ വ്യത്യാസം ഒരേ കാര്യം തന്നെ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുകയും പോസിറ്റീവായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യതകളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് താമര വളരെ മനോഹരമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് താമരയെ പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് ഇത്ര മനോഹരമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള തിന്മയാകുന്ന ചെളിയെ അതിജീവിച്ച് പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം വകഞ്ഞു മാറ്റി എല്ലാം തരണം ചെയ്താണ് താമര നമ്മുടെ മുന്നിൽ മനോഹരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പാഠമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഈ താമര നമുക്ക് നൽകുന്നത് പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും പ്രതികൂലങ്ങളെയും തരണം ചെയ്ത് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു പാഠം മറ്റുള്ളവരിലെ നന്മകൾ കണ്ട് ശീലിച്ചാൽ നമ്മളിലും നന്മകൾ വന്ന് നിറയും ശുഭപ്രതീക്ഷയുടെ ശുഭദിനം നേരുന്നു താങ്ക് യു